আগুন মানব সভ্যতার একটি অন্যতম উপাদান আগুন আবিষ্কারের পরেই মানব সভ্যতা আগে বেড়েছে বলে আমরা ইতিমধ্যেই জানি সেই আগুনের সংজ্ঞাটা যদি আমরা দেখতে চাই গুগলে ফায়ার লেখে সার্চ করি তাহলে এরকম আসে ফায়ার ইজ দ্য র্যাপিড অক্সিডেশন অফ এ ম্যাটেরিয়াল ইন দ্য এক্সোথার্মিক কেমিক্যাল প্রসেস অফ কম্বারশন রিলিজিং হিট লাইট অ্যান্ড ভ্যারিয়াস রিয়াকশন প্রোডাক্টস মানে এটি একটি র্যাপিড অক্সিডেশন মানে খুব দ্রুত এটার সাথে অক্সিজেনের বিক্রিয়া ঘটে একটা ম্যাটেরিয়ালের সাথে যেটাকে বলে এক্সোথার্মিক কেমিক্যাল প্রসেস অর্থাৎ একটা কেমিক্যাল প্রসেস যেখান থেকে তাপ নির্গত হয় এক্সোথার্মিক এক্সোথার্মিক মানে তাপ নির্গত হয় এন্ডোথার্মিক মানে যেটা তাপ শোষণ করে এটা এক্সোথার্মিক কেমিক্যাল রিয়াকশন অফ কম্বারশন এবং এখান থেকে আবার বলছে রিলিজিং হিট আবার উল্লেখ করে দিয়েছে এবং এর সাথে কিছু আলো উৎপন্ন হয় এবং অন্য অন্য প্রোডাক্টস যেমন ছাই কয়লা এসব উৎপন্ন হয় অনেক সময় এটা সম্পর্কে যদি আরেকটু দেখতে যায় আগুনের ফ্লেমের একটা শিখার মধ্যে কী কী অংশ থাকে এখানে বলছে দ্য ফ্লেম ক্যান বি ডিভাইডেড ইন্টু ফোর জোনস আসলে তিনটা জোনের কথা বলেছে চারটার জোন নয় একটাকে বলতেছে কোল্ড মিক্সিং জোন আনবার্ন গ্যাস আর একটা বলতেছে পার্শিয়াল কম্বাসন জোন অক্সিডাইজিং অর্থাৎ ওই যে অক্সিডাইজিংয়ের কথা আগে দেখলাম এখানে সেটা চলে এসছে এবং রিডিউসিং জোন আচ্ছা এখানে যদি ছবিটা দেখা যায় এই ছবিটা ইন্টারনেটে সব খুব অ্যাভেলেবল আউটার জোন অফ কমপ্লিট কম্বাসন অর্থাৎ সবচেয়ে বাইরে যখন শিখাটা চলে এসছে এই ব্লু কালার নীল রঙের সেই শিখাটা হচ্ছে সবচেয়ে বাইরের দিকে এবং এখানে কমপ্লিট কম্বারশন হচ্ছে অর্থাৎ অক্সিজেনের সাথে এখানে বিক্রিয়া করার সুযোগ পাচ্ছে কারণ বাতাসের সংস্পর্শে আছে বাতাস থেকে অক্সিজেন পাচ্ছে এবং সেটা হচ্ছে হটেস্ট পার্ট এটাই আমাদের আসলে কাম্য যে আগুনটা বা একটা জ্বালানি পুড়লে যাতে সবচেয়ে বেশি হিট উৎপন্ন হয় কারণ আমরা হিটটাই ব্যবহার ব্যবহার করতে চাই সেই জন্য আমরা এইটাই চাই আর মাঝখানে যেটা থাকে মডারেটলি হট অর্থাৎ খুব বেশি গরম না মধ্যম মাত্রায় গরম সেটা হচ্ছে মিডিল জোন অফ পার্শিয়াল কম্বারশন অর্থাৎ আংশিক দহন হচ্ছে যেটার কালারটা একটু ইয়েলোইশ থাকে এবং সবচেয়ে ভেতরে সোলতের কাছে সেটা হচ্ছে সবচেয়ে কম তা গরম যেটাকে বলছে ইনার মোস্ট জোন অফ আনবার্ন ওয়্যাক্স ভ্যাপার যেটার কালার ব্ল্যাক অর্থাৎ যখন এখানে বাইরের একটা সহায়তা আগুনটা ধরিয়ে দেওয়া হলো বাইরে থেকে একটা ইনিশিয়েটিভ লাগে তখন সেই তাপে এখানের যে মোমবাতি ক্যান্ডেল সেই মোমবাতির মোম গলে গলে ক্যাপেলের রিয়াকশনের কারণে সলতে দিয়ে উপরের দিকে আসে এবং সেখানেই এই দহন প্রক্রিয়াগুলো ঘটে এটাকে নিয়ে এই যে লাল শিখা এবং নীল শিখা এটা নিয়ে গবেষণা করার জন্য আমাদের সায়েন্স ক্লাসে বুনস অ্যান্ড বার্নার ব্যবহার করা হয় এই বুনস অ্যান্ড বার্নার জিনিসটা হচ্ছে এরকম একটা পাইপ যে পাইপটা আসলে চুল্লি এর মাথায় আগুন ধরানো হয় এবং চুল্লির এই পাশ দিয়ে গ্যাস পাইপটা লাগানো হয় এবং চুল্লির ভিতর দিয়ে যখন গ্যাসটা উপরের দিকে ওঠে এখানে বাতাস আমি চাইলে মিক্স করতে পারি চাইলে মিক্স করা বন্ধ রাখতে পারি এর গায়ে একটা এরকম ঘুরানো সম্ভব এরকম একটা গায়ে জ্যাকেট পরানো থাকে যেটা ঘুরিয়ে এখানে একটা ছিদ্র আছে জ্যাকেটের গায়ে এই পাইপের গায়েও এই এই পাশে একটা ছিদ্র আছে জ্যাকেটটা ঘুরিয়ে দুইটা ছিদ্র যখন মিলে যায় তখন বাতা বাইরে থেকে বাতাস এই পাইপে গ্যাসের যে প্রবাহ তার সাথে মিশতে পারে যখন এই জ্যাকেটটা বন্ধ থাকে যেমন এই ছবিতে এটা বন্ধ দেখাচ্ছে তখন বাইরের বাতাস এখানে তেমন একটা মিক্স মিশতে পারে না ফলে এটার অর্থাৎ গ্যাসটা শুধু গ্যাস হিসেবে ভিতর দিয়ে যায় এবং পড়ে আর যদি অক্সিজেন নিয়ে যায় তাহলে পোড়াটা ভালো হওয়ার কথা এই অক্সিজেন সহ এবং অক্সিজেন ছাড়া পুড়লে শিখাগুলো কেমন হয় সেটা এর পরের চিত্র থেকে দেখতে পাচ্ছে এই চিত্রটা উইকিপিডিয়া থেকে নেওয়া একেবারে বাম দিকে দেখা যাচ্ছে এক নম্বর যেটা সেখানে কোনো রকম বাতাসের মিক্স মিশ্রণ ছাড়া শিখাটা জ্বালানো হয়েছে অর্থাৎ জ্যাকেটটা ক্লোজ করা ছিল যে এটা ঘুরিয়ে বন্ধ করা ছিল ফলে এখান দিয়ে যে শিখাটা বের হয়েছে এটা পুরোপুরি লাল শিখা আমরা প্রথম আর আগের আগের চিত্র থেকে দেখেছি যে এটা হচ্ছে পার্শিয়াল কম্বারশন হচ্ছে এবং মাঝখানে কালো জোনটাও দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ গ্যাসটা কিন্তু ঠিক মতো পুড়ছে না তারপর যত আস্তে আস্তে জ্যাকেটটা খোলা হয়েছে বাতাস প্রবেশ করা বাড়ছে এবং শেষ পর্যন্ত শিখাটা পুরোপুরি নীল শেখা হয়েছে এবং আমরা জানি এটা হচ্ছে সবচেয়ে গরম এখান থেকে তাপ সবচেয়ে কম বেশি উৎপন্ন হচ্ছে কখনও যদি চুলোতে লাল শিখা উৎপন্ন হয় তাহলে কিন্তু সেইখানে কালি পড়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় চুলোতে কালি পড়ে যে চারপাশে ঘরের মধ্যে গুঁড়া গুঁড়ে কালি পড়ে এটা হচ্ছে কালো শিখার জন্য এই লাল শিখার জন্য ভুল বললাম এবং নীল শিখাটা উৎপন্ন যাতে হয় সেটা আমাদের কাম্য তো এখন যারা চুলা বানায় তারা কিন্তু এই বিষয়টা জানে যে গ্যাসের সাথে বাতাস না মিশালে যে ভালো তাপ উৎপন্ন হবে না সেটা তারা জানে তা এটা নিয়ে আমরা একটু ঘাটাঘাটি করার জন্য একটু কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য চুলা কিনেছিলাম বাজারে সবচেয়ে সস্তা যে চুলাটা পাওয়া যায় এক বার্নারে সেটা আমরা কিনেছিলাম
আমরা যদি উপর থেকে ফ্রেমটা সরিয়ে ফেলি তাহলে এটা ভালো আরো ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে এবং এরপর যদি উপরের যে বার্নিং প্লেটটা এটা সরিয়ে ফেলি এই উপর থেকে সরিয়ে এখানে রাখা হয়েছে দেখা যাচ্ছে এখানে একটা গর্ত আছে এবং এই পাশ থেকে পাইপের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে যেখান থেকে গ্যাসটা এসে এই কন্ট্রোলার মানে চাবি যেটা সেখানে আসছে এবং সেখান থেকে এর ভেতরে প্রবেশ করে যেটা বোঝা যাচ্ছে এবং এই গর্তের মতো জায়গা দিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই যে বার্নিং প্লেটটা এর মাঝখানে ফটোগুলো প্লাস এই পাশে খাঁচকাটা খাঁচকাটা আছে এই পাশ দিয়ে বের হয়ে ওখানে আগুন হিসেবে জ্বলে এখন এই বার্নিং প্লেটটাকে যদি আমরা খুলে ফেলি এখান থেকে তাহলে এই এই চুলার ফ্রেমটা এরকম দেখায় এবং এটাকে যদি একটু উল্টে দেখি তাহলে দেখবেন এই যে ওই পাশে হচ্ছে চাবিটা দেখা যাচ্ছে যেটা সামনের দিকে ছিল আগে এখন পেছন দিকে এই পাইপটা এখান দিয়ে গ্যাসের পাইপটা এই পাশ থেকে কানেকশন এই নিচের ডান দিক থেকে এবং এই পাইপ দিয়ে গ্যাসটা এসে এই যেখানে আমাদের বার্ন মানে চাবিটা বার্নারের যে কম বেশি কন্ট্রোল করে সেখানে প্রবেশ করেছে এবং এখানে কম বেশি করে এই গ্যাসটা এদিক থেকে বের হয়ে আসে একটা ছোট্ট একটা ছিদ্র দিয়ে খুব উচ্চ বেগে গ্যাসটা বের হয়ে আসে এখানে এবং মাঝখানে যে আমাদের ফ্রেমটা ছিল সেই ফ্রেমটা এই পাশের এই অংশটার সাথে স্ক্রু দিয়ে আটকানো ছিল এবং এই পাশটা কিন্তু এর মধ্যেই প্রবেশ করানো ছিল এখান থেকে ঝুলত এটার জন্য আলাদা কোনো সাপোর্ট এখানে ছিল না যেহেতু এটা খুব কম দামি একটা চুলো ছিল আমরা আসলে দুটো একটা চুলো কিনেছিলাম এবং তার সাথে একটা স্পেয়ার বার্নার কিনেছিলাম এই পাশ থেকে যেটা আমরা পাল্টিয়ে পাল্টিয়ে বিভিন্ন রকম বার্নারের এফিসিয়েন্সি পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম তো এটা সেই ছবি দেখা যাচ্ছে এখন এখান থেকে যদি উপরের যে প্লেটগুলো সেই প্লেটগুলো এই যে আলাদাভাবে দেখা যাচ্ছে এবং প্লেটগুলো সরালে বার্নার যে পার্টটা সেটা এইভাবে দেখা যাচ্ছে দুটোতেই এ পাশ থেকে গ্যাস ঢুকে এখানে আসতেছে এবং একটা জিনিস খেয়াল করবেন এই গ্যাস ঢোকার পথটা একটু শেপটা যেন কীরকম এই যে এই পাশে একটু বাড়ানো আর এই মাঝখানে একটা অংশ বের হয়ে আসে তো এটাকে যদি আমরা একটু সাইড থেকে দেখি তাহলে আসলে এই বাড়ানো পার্টটার সাথে একটা ফুটো আছে এবং দুই পাশে যে একটু চ্যাপ্টার মতো বের হয়ে আসছে এখান দিয়েও দেখা যাচ্ছে দুটো জায়গা আছে তো এই মাঝখানের যে পার্টটা এটাকে যদি আমরা একটু আরেকটা অ্যাঙ্গেল থেকে দেখি হ্যাঁ মাঝখানের যে পার্টটা এখান দিয়ে আসলে ওই গ্যাসের যে চাবির যে পথটা এটা এখানে দেয়া হয় আর এই দুই পাশের পথটা খোলা থাকে বাতাস ঢোকার জন্য যখন এই মাঝখানের পথ দিয়ে প্রচণ্ড বেগে গ্যাসটা এখানে প্রবেশ করতে থাকে এই গ্যাসের বেগ এখান থেকে বাতাসকে এর চারপাশ দিয়েও কিছু বাতাস ঢোকে এখান দিয়েও কিছু বাতাস ঢোকে ভেতরে নিয়ে যায় ফলে গ্যাস এবং বাতাসের মিশ্রণ সেখানে অক্সিজেন আছে ফলে বার্নিংটা ভালো হয় যে দামি চুলাগুলো আমরা বাসায় ব্যবহার করি সেখানেও কিন্তু এই জিনিসটা আছে এবং সেখানে শুধু এই যে এরকম গ্যাস বাতাস ঢোকার জন্য পথ আছে তাই নয় এটাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটা চমৎকার একটা মেকানিজম দেয়া আছে কাজে বাসায় চুলাতে যখন কালি উঠবে বা কখনো ডিস্টার্ব করলে ওটা আপনি চেক করে দেখতে পারেন নিচে দিয়ে যে ওই বাতাস ঢোকার পথটা পুরোপুরি খোলা আছে নাকি নাই এটা একটা গ্যাসের চুলা এখানে যদি খেয়াল করি দুটো চুলার নিচে এখানে দুটো একটা দুটো দুইটা নিচে গ্যাস পাইপ দেখা যাচ্ছে গ্যাস আসার জন্য একটা এসে এই মাঝখানে যে জায়গাটা জ্বলছে যদি কমিয়ে দিই হ্যাঁ এই মাঝখানে যেটা জ্বলছে এটা এয়ার সাপ্লাই বা গ্যাস সাপ্লাই আলাদা এই লাইনটা দিয়ে আসছে আর এই বাইরেতে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে এদিকে আমি যদি এটা ঘুরাই তাহলে দুটো অ্যাক্টিভেট হবে দু জায়গায় জ্বলছে এটা কমিয়ে দিই সেম জিনিস এখানে এখানেও দুটো আছে মাঝখানে একটা খুব সম্ভবত এই মাঝখানের সার্কেলটা আর একটা বাইরের দিকে আসছে এখানে দেখা যাচ্ছে এই যে দুইটা পাইপ এটা নিচ দিয়ে এই দুইটা পাইপ দিয়ে কিন্তু গ্যাস যাচ্ছে এবং এখানে ফুটো আছে বাতাস ঢোকার জন্য এবং যেটা এখানে একটা ফুটো আছে যেটা এই লিভার দিয়ে কন্ট্রোল করা যায় এখন আমি মাঝখানের ফুটোটা যদি কম বেশি করি এইভাবে প্রচুর বাতাস যাচ্ছে প্রচুর বাতাস গেলে কী হয় দেখেন চুলাটা এখনও জ্বলছে যদি এই গ্যাসের পরিমাণ এখানে যে পরিমাণ বাতাস যায় সেটা যদি আমি পুরোপুরি বন্ধ করে দিই পুরোপুরি বন্ধ এখানে এই পাশেরটা তাহলে এই শিখাটা শেপটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আমি এই শিখাটাকে বাড়িয়ে দিই তাহলে বুঝতে পারবেন এটা পুরোপুরি লাল শিখা হয়ে যাচ্ছে কারণ যে পরিমাণ গ্যাস এখানে আসছে সে বাতাস সেই অনুপাতে মিশছে না শুধুমাত্র নিচের মানে চারপাশ থেকে যে বাতাস পাচ্ছে সেটা দিয়ে এটা জ্বলছে কাজ এখানে লাল শিখা বেরোচ্ছে তার মানে কিছু গ্যাস পুরোপুরি দহন হচ্ছে না ফলে লাল শিখা মানে এখানে 
কয়লার কুড়ার মতো কয়লা রয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আমি কিছু চেঞ্জ করব না খালি বাতাসটা বাড়িয়ে দেবো তাহলে কি হয় দেখেন এইখানে সরি এইখানে যদি আমি এখন খালি এখান দিয়ে একটু বাতাসটা করে বুঝতে পারি সামান্য বাতাসটা করার ব্যবস্থা করলাম তাহলে শিখা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে বাতাস ঢোকা না ঢোকা দিয়ে সবকিছু কন্ট্রোল হচ্ছে এখান দিয়ে বাতাস ঢোকার ব্যবস্থা করে দিলাম এখানে শিখা চেঞ্জ হয়ে গেছে যে বাতাস মিক্স হচ্ছে কিনা তার উপরে শিখার শেপ এবং কিভাবে চলছে সেটা নির্ভর করছে যদি আমার এটা একটু আগুন বাড়িয়ে দিই পুরো জায়গাটা শিখা চলেছে এখন যদি আমি বাইরের দিকটারও গ্যাস সাপ্লাই বাতাস সাপ্লাই দেখে বন্ধ করে দিই পুরো শিখা লাল হয়ে গেছে অর্থাৎ হিট কম উৎপন্ন হবে যেহেতু অক্সিজেন প্রচুর পাচ্ছে না বন্ধ করে দিল কিন্তু যদি এটাকে আমি খুলে দিই খুলে দেবো বাতাস টাকার পথ তাহলে শিখা চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে হচ্ছে তুলার রহস্য